안녕하십니까. 저는 부천국제 판타스 영어진에서 영어권 프로그램을 맡고 있는 남종석이라고 합니다. 오늘 그 대본을 제작하시고 그 대본을 제작한 회사인 판타스틱 팩토리를 같이 어, 필름에서 같이 이제 상사하신 어, 네. 브라인, 권장이신 브라인 뮤지엄을 모시고 공연한 마스터 클래스를 진행하도록 하겠습니다. 네, 박수 한번 해주십시오. Thank you. 그, 그, 야매 효과하고 제가 마스크를 벗고 진행을 하도록 할게요. 네, 감독님 너무 잘 봤습니다. 제가 이걸 처음 본 게, 제가, 제가 이걸 처음 본 거가 2008년이에요. 그때 제가 부천영화제 프로그램을 하기 시작한 연도였는데 네, 그 저희 그 뭐랄까 제 셀렉션 팀이겠죠? 그때 이제 각각이면 클래식 영화라 그래나 그거 아주 네, 그래서 그냥 HP 러브크래프트 워낙 좋아하다 보니까 그걸 네, 봤는데 그러면서 굉장히 좀 충격한 걸 알고 있습니다. 제가 작년 11월 달에 감독님을 만나게 될 어, 기회가 있었을 때 네, 그때 제가 어, 이렇게 제시했던 표현 중에 하나였습니다. 네, 이 간단히 말씀드리자면 배경을 대해서 알고 싶고요. 한 아직 여러 가지 다른 배경이 있어요. 첫 번째로 네. 그 스튜어드 골든과 같이 하시는 것 중에 하나인데 네. 그 그리면서 또 이제 스튜어드 골든과 HP 러브 그랜트 작품을 굉장히 많이 하셨잖아요. 그래서 감독님께 여쭤싶은 거는 어떻게 이 대군이라는 거를 시작하게 됐는지 여쭤보시는 거예요. Well, um, thank you for showing the movie and saying nice things about it. Um, I went to Well, let's see, where did Dagon begin? It began with, uh, of course, a short story by H.P. Lovecraft. Uh, how, how far do you want me to go before you go for a We'll get started now. Yeah. 네, 먼저 어, 오늘 이 영화를 봐주시고 또 영화에 대해서 좋은 말씀해 주셔서 대단히 감사합니다. 대군이 어떻게 시작되냐라고 하면 어, 무엇보다도 우선 H.P. Lovecraft의 단편 소설에서 시작되었다고 할수 있겠죠? When we were ma when um, Stuart Gordon and I and Dennis Paoli, the writer, were developing the script for well, when we were shooting uh, Reanimator, our first movie, which was based on Lovecraft, we immediately thought we should do another Lovecraft movie right after Reanimator, and Stuart suggested um, Shadow Over Innsmouth, which is one of the greatest Lovecraft. Stories. This movie is actually a very good adaptation of the novella Shadow Over Innsmouth. 네, 저희가 좀비오를 만들고 있었을 때였어요. 스티어드 고든 감독하고 그다음에 파울리 이분이 그 작가신데 이분과 함께 그때 좀비오를 좀비오 영화를 제작하면서 이제 만들고 있었는데 그때 저희가 느꼈던 게 어, 우리 HP 러브크래프트 작품 한개더 해야 되겠다. 끝나자마자 바로 한개더 하자라는 얘기를 하게 되었습니다. 
그래서 그때 이제 스튜어트 고든이 제안했던 소설 중에 하나가 인스브로크 인스모스의 그림자라는 H.P. 러브크래프트의 단편 소설이에요. 굉장히 그리고 이번에 각색이 잘 되었다고 생각을 합니다. So I asked um, Dennis Paoli to um, write a script based on Shadow Over Innsmouth, but I um, changed the name to Dagon, which is the name of another H.P. Uh, Lovecraft story, a very short one, but it is named after the god, the sea god of Shadow Over Innsmouth. And the reason I did that was because I didn't like the title Shadow Over Innsmouth for a movie, but I liked the title Dagon because it sounded like a real horror movie. 네, 그래서 제가 그 HP 러브크래프트의 그 어, 인스모스의 그림자에 대해를 가지고 그 데니스 파울리 작가에게 이걸 각색 이거 이거에 대해서 이제 그래서 이거 이걸 가지고 각색을 해라라고 얘기를 했는데요. 근데 제가 영화 이름은 데이군으로 바꿨어요. 데이군은 사실 H.P. 러브크래프트의 또 다른 단편 소설의 이름이거든요. 근데 그렇게 했던 이유는 제가 이그 인스모스의 그림자라는 이 이름이 영화 제목으로는 별로라고 생각했어요. 근데 이제 이 데이고는 그 이야기에 나오는 그 바다의 신의 이름이거든요. 근데 데이고 하면 영화 이름으로 좀 괜찮잖아요. 그래서 이름은 이걸로 하자라고 제가 정했습니다. So our original idea was to shoot this movie right after Reanimator. And to use the same cast from Reanimator, to use Jeffrey Combs and Barbara Crampton, and Bruce Abbott and David Gale, in um, in Dagon. Dennis wrote the script, and um, then we got wrapped up making From Beyond and Dolls, and Dagon was pushed a little to the background. 네, 그때 저희 당시 생각이 어땠냐면 우리 종비호에 나왔던 캐스팅을 그대로 써보자. 그때 누가 나왔었냐면 제프리 콥스하고 브루스 레빗하고 데이비드 게오 등등. 그때 나왔던 캐스트를 그대로 쓰자라고 생각을 했었는데 사실 종비호가 끝나고 나서 저희는 프롬 비욘드 그러니까 지옥 인간 그 다음에 덜 이런 영화를 하는 바람에 이 데이곤에 대한 거는 좀 미뤄졌어요. 그 파울 파울리가 그 각색을 하긴 했지만 글을 적긴 했지만. Over the years. I, Stuart and I, and Dennis tried to make this movie many times, and at one point we even were trying to shoot it in Maine, of the United States. Um, we had, that we tried many times, and the financing always fell through, which is typical of a movie. 네, 근데 저희가 그래서 이 데니스랑 그리고 스튜어트 고든하고 계속 이거를 빨리 만들자 만들자 이렇게 생각을 하고 사실 시도를 많이 했어요. 심지어는 저희가 미국의 데 메인이라는 데서 찍으려고 노력을 했거든요. 그런데 항상 많은 영화들이 그렇듯이 이렇게 재정 지원을 받는 데좀 실패를 한 거죠. Finally, um, in the end of the 90s, I started a project in Spain, in Barcelona, Spain, with a company called Filmax, a Spanish company. And I created a label, a line of films called the Fantastic Factory, which was to shoot movies in Spain using a complete Spanish crew, complete Spanish financing, um, but to make them for the international market, all in the genre. Um, and when I began to make this project, I had to come up with the first group of movies to make, first projects. And so one of the scripts I had was Dagon. And so I included it in the first group of movies to make in Spain. 네, 1990년대 말쯤이었습니다. 저희가 이제 스페인 바르셀로나에서 프로젝트를 하나 하게 됩니다. 거기 필드맥스라는 스페인 회사와 같이 함께 같이 했고요. 저희가 판타스틱 팩토리라는 레이블을 설립을 했습니다. 그래서 이 목적이 뭐냐면 스페인에 있는 배우들을 활용해서 스페인의 투자 자금으로 스페인에서 영화를 만드는 건데 근데 스페인 영화가 아니라 국제 관객을 대상으로 한 국제 영화를 만들자라는 것이 이 프로젝트의 목적이었습니다. 아무튼 이 프로젝트를 하면서 저희가 어떤 영화들을 할 건지 첫 번째 배치, 첫 번째 그룹을 이렇게 한번 살펴봤는데 그때 제가 데이군을 그 안에 넣었어요. 
when I call I called I called Stuart when I was in when I had already moved to Spain and we were beginning to plan the productions and I told Stuart um, the four movies that I was going to start with and I asked him which one he wanted to direct and he chose Dagon so he came to um, Spain and we went looking for the town to shoot it in and we decided that we would change the location of the movie from the original um, Lovecraft story in the Lovecraft story of course it takes place in the 1920s and it takes place in New England of the United States now we were in Spain and so we thought the best thing would be to tra transfer the story to Spain so we so it would be more organic in the shooting. 네, 그래서 제가 이제 먼저 스페인에 이주를 했고 이후에 스튜어트에게 전화를 했습니다. 자, 그럼 이제 제작 기획을 시작해야 되는데 어떤 영화를 할래? 하고 제가 네 개의 영화를 후보로 줬어요. 그랬더니 스튜어트가 어, 데이군 할래 이렇게 돼 가지고 데이군을 하게 된 거예요. 근데 이 어, 이 데이군이란 영화는 배경이 결국 스페인이 됐잖아요. 이게 러브크래프트 예, 원래 소설 원작 소설에 나와 있는 그 지역과는 다릅니다. 원래 지역은 미국의 뉴 잉글랜드예요. 그런데 그냥 우리가 이제 이걸 좀 최대한 잘 살려내기 위해서 그냥 어, 그 스페인에서 이거를 그 로케 로케를 다 스페인으로 전환하고 이런 그때 이제 저희가 이, 이걸 찍기 위해서 어떤 마을이 좋을까 하고 찾, 찾다가 그냥 우리 스페인에서 하자라고 결정을 하게 된 거예요. 그렇게 하면 전체적으로 좀 통합될 것 같다. 전체적으로 when we um, to, when we looked for a location and we found a town, a medieval town on the coast of Spain called um, Combarro, which means in the mud, with mud. And that is the town where we shot. And of course, it looks like a horror movie town. <laughs> And um, and we made it even look more horrible by having it rain in every frame of the movie. 네, 그래서 저희가 로케이션을 결국에 정했는데요. 어떤 마을을 정했냐면 스페인의 해안가에 있는 곰바로라는 곳입니다. 곰바로라는 뜻은 진흙 속이라는 뜻이 있거든요. 근데 실제로 제가 가 보니까 호러 영화 찍기에 너무 좋은 이미 호러 영화의 분위기를 갖고 있더라고요. 물론 저희가 좀더더 더 호러스럽게 만들긴 했습니다. The, the town where it was shot in Galicia, um, the scene in the, in the, from the past when they are fishing, that's exactly the way the people dress there, that's the way they fish. So it's a very authentic culturally um, in that scene. 아 그리고 그 아까 얘기한 그 좀더 호러스럽게 만드는 것 중에 어떤 게 있었냐면 매 프레임마다 비가 왔었잖아요. 그런 식으로 호러 무기를 더 했고요. 아, 호러 호러의 느낌을 더 저희가 더 했었고요. 그 다음에 과거를 회상하는 씬에서 보면은 거기에 이제 옷을 입고 또 어, 어부들이 고기를 잡고 하는 그런 모든 것들은 실제 그 타운에서 그 마을에서 행해지던 것을 그대로 따온 겁니다. 그 당시에 예를 들자면 이 영화 나온 게 2001년인데 그. 그, 상, 그 당시 웨이 오브 라이프라는 사람들은 그 보이시는 거 no, no, no. No. That's the way of life in the town in the past in the 1920s as the story he, he tells the story of how it began so of course they don't live like that now 네, 그런 여기서 이제 뭐라고 그 물어보신 거에 대해서 말씀을 드리자면 그때 시대상 자체가 2001년도에 그 개봉이 된 건데 시대상은 1920년대 시대상이잖아요 그 러브크래프트가 이 적은 내용을 그래서 제가 그거랑 그 그때의 관습이 똑같았단 말은 지금 현재 그 어촌의 그 어촌에서 어부들이 실제로 고기를 그렇게 잡는다 그 얘기가 아니고 그때 1920년대쯤에 그렇게 했던 거를 그대로 가져왔다 이런 얘기였습니다. I think an interesting thing about this movie and I think this is something that really relates to the um, to Bethan and to BIG the um, the international Asian project of making co-productions is that um, this movie is made in Spain but as an international production and so it's very similar to what is being developed this week 
in the at the festival and the industry gathering. 네, 그래서 제가 이 영화가 빅판이랑 그리고 BIG 국제 아시아 프로젝트랑 아주 관련성이 있다고 보는데요. 그거는 이 영화가 비록 스페인이라는 지역에서 찍, 찍어졌지만 결국은 국제 영화가 국제적으로 제작이 되는 거잖아요. 그래서 이번 주에 이 비판 페스티벌을 통해서 그리고 여, 그리고 그 영화 업계에서 한국 영화 업계에서 일어나고 있는 일들이 이런 식으로 제작되는 것들이 많다고 생각합니다. 이게 글로벌이다. 좀더그 인텐션을 그 코프로덕션이 하고 있는데 관련해서 좀더 자세히 말씀해 주실 수 있을까요? Like you mentioned about the Spain, not only Chinese Spain, but actually maybe in the international co-production. Yeah, well, this is not an international co-production, of course, because I was the only American. <laughs> I went to Spain with my family, and nobody else in the company was, everybody else was Spanish. The movie is made with I think there's three actors from England. Every other actor is from Spain. The whole crew is from Spain. The DP, the special effects, complete. Just me and Stuart were Americans and three actors. So this is a completely Spanish production. It's not a co-production in the sense that there was money from another country. And you notice the credits I'm the only producer that's not Spanish. But the movie is made... H.P. Lovecraft never wrote a story that took place in Spain. But we, we told his story in the culture of Spain. The, the culture, the locations. But we made a story that was, I think, international. 코프로덕션에 대해서 물어보셨는데 사실 대이구는 코프로덕션, 국제 코프로덕션이라고는 할수 없어요. 왜냐하면 그런 저 혼자 미국인이었거든요. 거의 저랑 스튜어트만 미국인이었고 세명 정도 배우가 영국인이었고 나머진 전부 스페인 배우들 그리고 스태프들도 전부 스페인 배우들이었어요. 그러니까 뭐 미국 투자를 받고 이런 게 아니잖아요. 그리고 아까 크레딧을 보시면 크레딧 엔딩 때 보시면 안 되겠 아, 알겠지만 제가 유일한 미국인 제작자예요. 그래서 근데 여기서 포인트는 스페인이라는 어, 원래 H.P. 러브크래프트가 이영그 단편 소설 자체를 뭐 스페인을 배경으로 쓴건 하나도 없단 말이에요. 근데 그런 이야기를 스페인의 스페인으로 가져와서 스페인의 문화에 맞게 스페인의 문화를 담아서 스페인 배우들을 기용해서 그렇게 국제 관객에게 어필할 수 있는 이야기로 만들어냈다. 이게 의미가 있는 것 같습니다. You could imagine this same movie could be made in Korea. It could be made in Vietnam. It could, using the same technique that we use. I hope I can shoot this film in Jeju Island. It's one of the famous island in Korea. Yeah. 네, 그제 생각에 그래서 이 영화는 사실 한국에서도 제작할 수 있는 거죠. 또는 베트남에서도 제작할 수 있는 거예요. 같은 테크닉, 같은 비슷한 구조를 사용해 가지고 한국에서도 얼마든지 찍을 수 있습니다. So, so I think this is it's kind of a good um, example for the. For the festival, I think in in the in the part of the the project development part of the festival, that the that the filmmakers um, can use their the their culture, the, whatever country they're from, but still tell a international story. It does not have to be. You could, Lovecraft is just scary stories. <laughs> there's nothing. There's no real cultural message there. But it certainly shows a very richness because of where it was shot. 네, 그래서 이 영화가 어디에서 찍혔냐가 굉장히 중요하다고 생각이 되는데요. 왜냐하면 이것이 오늘 이 영화 페스티벌에도 중요한 메시지를 던지고 있다고 생각하기 때문입니다. 프로젝트 개발 면에 있어서요. 그러니까 영화를 만드는 사람들이 사실은 자신의 영, 자신의 문화를 영화에 담아내되 그것을 그냥 자신의 문화를 대상으로만 한 것이 아니라 세계적으로, 그러니까 세계 관객들에게 먹히는 그런 이야기로 만들어낼 수 있다라는 것이죠. 그런 좋은 사례라고 생각을 합니다. 물론 꼭 여기서 뭐 H.P. Lovecraft 같은 소설을 꼭 원작을 할 필요는 없어요. H.P. Lovecraft에는 뭐 그런 문화적인 요소가 있는 건 아니거든요. Casting에 대해서 가르치면 알고 싶고요. 
the, 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 this movie was the third movie that we made in the Fantastic Factory. So the first one was called Faust, which I directed. The second one was called Arachnid, which was a giant alien spider <laughs> movie, which Jack Shoulder directed. And then the third one was Dagon. The, um, by the time I reached three movies, I knew the, the um, actors in Spain pretty well. And we had good, um, good um, casting director. And the actors in this movie are well-known actors in Spain, not, a, not in the rest of the world, but for the market of Spain, when we released it in Spain, we needed, we needed actors that the audience could, knew. So for example, Francisco Raval, who plays the old man, he's one of the greatest actors in Spain. This was his last movie. He's like Sean Connery in Spain, a big, big actor. So that's a very important actor. The other ones like um, Raquel Meroño, who plays the girlfriend, She's a, she was pretty. She was quite well known in in Spain. The the fish woman, Macarena Gomez. This was the movie that made her famous. Now she's a huge star in Spain. But every other actor are really well known actors. So if you imagined making this same movie in Treasure Island. <laughs> You could probably imagine some of the actors from the opening ceremony that you could say, oh, this would be the couple, and this is who, you know, maybe it's a co-production, so you bring the co-production actor in to um, play the, you know, the, the, the protagonist and those, the two smaller parts of the boat people. But you see, it, the, the story is about uh, a fish out of water, you know, some, uh, someone in a strange world. And so it works perfectly to have an actor from, not from that country. 네, 사실 이 영화는 실제로는 판타스틱 팩토리가 제, 그 제작한 세, 번, 세 번째 영화가 되었어요. 처음에 했던 거는 파우스트라고 제가 감독을 했었고, 두 번째는 아르키드인가? 키드? 그 여기 이거는 뜻은 뭐냐면 큰 외계인, 그러니까 뜻이 아니라 여기서 나오는 게 뭐냐면 큰 외계인 거미가 나오는 그런 영화인데 거기 또 다른 잭 숄더 감독님께서 감독을 하셨고 그 다음 영화가 데이븐이 되었습니다. 근데 그때쯤 되니까 저희가 스페인 배우들에 대해서 좀 많이 알게 되었어요. 스타일도 좀 알게 되고 그리고 저희 캐스팅 디렉터도 굉장히 좀 좋은 분이어서 좋은 배우들 많이 섭외했습니다. 근데 여기서 보신 배우들 사실 스페인에서 굉장히 유명한 배우들이에요. 물론 다른 나라에서는 뭐 별로 유명하지 않을지 몰라도요. 그래서 저희가 이제 관, 스페인 관객도 대상으로 하다 보니까 스페인 시장에서 이게 또 개봉이 됐잖아요. 스페인 관객들이 잘 아는 배우들을 기용할 필요성이 있었습니다. 그래서 그 영화 중에서 보시면 좀 나이 든 남자분이 나오는데 프란시스코 라발이라는 분은 굉장히 스페인에서 위대한 배우 중에 한 명이셨어요. 그 뒤에서 돌아가시긴 했지만 아무튼 이분께서는 미국의 숀 코네리 정도의 수준의 그런 명망 있는 그런 배우셨고요. 그 다음에 라켈 메르노 그 주인공의 여친을 맡으셨던 그 분도 굉장히 유명한 분이셨습니다. 이너가 나오죠. 그래서 그 그분은 바카레나 고메즈라는 분인데 이 영화 덕분에 유명해져서 스페인에서 굉장히 유명한 여배우가 되었습니다. 그 외에도 유명한 배우들이 많이 들어왔었는데요. 만약에 한국에서 이거를 찍게 된다면 어떤 배우들이 할수 있을까 생각을 해보실 수 있을 것 같아요. 여러분들이 개막식 때그 레드카펫 때 들어왔던 그 배우들을 생각해 보시면서 아, 저 커플은 저 사람이 맡으면 되겠네 라고 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 만약에 코프로덕션으로 하신다면 코프로덕션에서 이렇게 두, 를 통해서 또 다른 배우들을 이렇게 또 기용을 할 수도 있고 한데 아무튼 여러 가지로 생각을 해 보실 수 있을 것 같습니다. Can I ask you a question? 네, 제가 질문을 할게요. Okay. When you chose this movie, did you choose it because uh, you thought it was a good um, example of the kind of production that works for co-productions. 아, 그리고 아까 통역하다가 하나 빠뜨린 거 중요한 거에 대해서 말씀드릴게요. 아무튼 이게 아까 그 스페인이라는 나라에서 그 다른 나라 그 다른 내용을 얘기한 건데 그 이상한 나라에 대한 내용이잖아요. 물고기가 물 밖에 나온 그런 얘기라고나 할까? 자신의 세상에서 벗어난 이야기이기 때문에 굉장히 그 스페인 배우들 기용 것도 좋았던 것 같습니다. 그리고 지금 질문을 어, 드렸는데요. 이 영화를 왜 선택하셨죠? 네, 선택한 이유는. 그 팬베이스로서 
감독님 가슴 어떤 페이스가 있잖아요. 첫 번째는 이제 제작자로서 그다음에 네, 다음에는 이제 연출자로서 그리고 이 특이한 점이 이분은 그래서 이분은 그 여러 나라들과 제작을 계속 작업을 해 오셨어요. 그래서 제가 그 라이브를 볼때 어, 사실 제가 작품을 봐 여덟 편 그렇게 하고 있는데 이게 마스터 클래스를 두 편을 하는 거여서 네. 당연히 그 연출로서의 제작 데뷔작은 무조건 해야 된다 생각을 했고요. 그건 이제 내일 할 거고 네. 그리고 그 이분으로 이 유명한 그 제작한 작품들은 많이 소개가 됐어요 한국에. 네. 그런데 안타깝게도 판타스티 팩토리에서 이분이 작품을 아홉 편을 제작하셨거든요. 네. 그런데 별로 이 빛을 본게 없어요. 근데 작품들이 아까 말했던 아라나키든 진짜 아주 대단한 크리처 영화란 말이죠. 네, 근데 그건 제가 판권을 갖기가 좀 힘들었습니다. 그래서 이제 얘기하다가 그 네이고는 전에 뭐 제가 HP 팬이기도 하고 그리고 이제 스튜어 골든과의 한 작품을 둘이서 스페인에서 했다는 거 그리고 한국에서 그좀 좀 별로 그 이제 뭐랄까 그, 네, 그 스팟라이트 못 받는다는 점이 있어서 네. 그래가지고 제가 부탁을 듣고요. 그 다음에 네, 마지막으로 또 하나는 그 필름맥스 속에서 그 감독님의 작품 그 판타스틱 팩토리 작품을 했을 때 제가 이거를 말했을 때 굉장히 아주 좋아하면서 어, 그거 도움 주겠다 그렇게 한 작품이었습니다. 저는 한 여덟 편을 진짜 들었습니다. Well, thank you. I want to tell an anecdote about Dagon. Um, I don't know if you remember the scene. when he's trying to get away in the car and the policeman's trying to stop him and he hits him on the head with his telephone, his, his mobile phone. And he's, after he hits him, he says, I must get a bigger phone. 네, 제가 대이공 관련된 재밌는 일화도 말씀드릴게요. 이 장면이 생각나시는지 모르겠습니다. 어떤 장면이냐면 주인공이 차를 타고 막 이제 도망을 가려다가 경찰 때문에 막힌단 말이에요. 그래서 경찰이랑 맞췄는데 도망가기 위해서 휴대폰으로 경찰관이 머리를 때려요. 그 장면이 기억나시나요? 그래서 그 장면에서 주인공이 이 말을 하죠. 아, 나 휴대폰 그때 좀 작았단 말이에요, 휴대폰이. 좀더큰 휴대폰을 사야 되겠다 이런 얘기를 해요. So that was based on a true story. <웃음> 이게 실제 스토리입니다. 실제 실화예요, 이 부분은. which is that when we first moved to Spain, if to Barcelona, my wife there, Kathy, and I were coming home from dinner. And when we were trying to go into the garage of the apartment building, a man came up and put a gun in the car. <laughs> and I started fighting him. Mm -hmm. And we were rolling around in the street with the cars going by. And he had some knuckles, that some steel, and was hitting me. And my wife took her cell phone <laughs> and ran over to him and beat him on the head. Wow, wow, wow. And she was so, he ran away. And she stood up and said, "We have to get a bigger cell phone." 이게 진짜 싫은데 말씀을 드리자면 저희가 스페인 바르셀로나에 갔을 때였어요. 그때 저기 제 부인 캐티가 저기 뒤쪽에 있는데요. 그때 저희가 둘이 같이 밥을 먹고 이제 아파트 주차장으로 차를 대는 중이었습니다. 근데 갑자기 어떤 남자가 총을 차 안으로 들이대는 거예요. 그래서 제가 그 남자랑 막 거의 차 그러니까 뒹굴면서 싸웠거든요. 거의 길거리에서 뒹굴면서 싸웠어요. 
근데 그, 그, 막 차가 지나다니고 하는 상황에서 막 뒹굴고 싸웠는데 그 남자가 이렇게 너클로 막 이렇게 음. 저를 때리는 거예요. 근데 그 상황에서 저희 어, 아내가 전화기를 들고 와서 그 남자의 머리를 그냥 막, 막 이렇게 가격을 엄청나게 해대는 거예요. 그러면서 그, 그 남자가 너무 이렇게 세게 맞으니까 놀라가지고 도망갔는데 그걸 보고 저희 아내가 어, 우리 핸드폰 좀큰 것들 사자 이렇게 <웃음> 얘기를 하셔가지고 저희 그 일화를 담았습니다. So Stuart Gordon thought that was a very good story and said that I was very lucky that I had a wife who could protect me. And so he decided to put that in the movie. 네, 제가 이 얘기를 스튜어트 고든 감독님에게 했을 때 저보고 되게 부러워하더라고요. 아, 그렇게 너를 지켜줄 수 있는 아내를 만난 건 정말 행운인 것 같아 라고 얘기하면서 이 이야기를 꼭 영화에 넣자 이렇게 얘기를 했습니다. 어, 대단한 그냥, 그냥, BTS를 들어서 좀 감사합니다. 아, 사실 여기 있는 분들이 감독님이 아주 열렬한 팬들이에요. 네, 그래서 제가 뭐 이렇게 한 것보다 이분들의 지금 막 질문을 기다리겠을 테니까 네, 질문을 받도록 하겠습니다. 앞에서 아주 오랫동안 기다리셨네요. 마이크. 저희 팀은 없나? 우리? 그럼 그냥 얘기할까요? 네, 아, 아니요. 그럼 이렇게 할게요. 제가 여기서 할게요. 예, 정말 제가 부천구체 영화제에서 하트한트 영화제에서 지금 브라이언 유준아 감독님 오신다고 그래가지고 진짜 잠도 못 자고 되게 마음 떨리게 기다리고 있었고요. 그리고 아까 각 함께 영화를 보게 돼서 진짜 이날을 영원히 잊지 못할 정도로 진짜 기쁜 날입니다. 그리고 저는 이제 궁금한 점은 데이고는 저는 이게 예전에 비디오인가 DVD로 봤어요. 한국에서는 극장 개봉을 안 했던 것 같거든요. 근데 당시에는 이제 보면은 이제 정통적인 아나로그식 촬영을 많이 하다가 이 영화부터 이제 펌프터 그래픽 CG가 등장을 하더라고요. 근데 개인적으로는 조금 CG가 아쉬웠었어요. 그리고 지금 뭐 브라이언 유진아 감독님이나 스튜어트 고든 감독님 같은 경우는 아날로그로 뭐 좀비나 괴물, 뭐 기타 뭐 모든 거를 다 만드셨던 분들인데 CG로 도입을 하셨을 때 처음에는 만족을 하셨는지가 좀 궁금하고 그리고 요새는 CG가 굉장히 또 많이 발전을 했잖아요. 그러면 뭐 정통 아날로그 또 특수 촬영 방법이나 뭐 CG나 이쪽을 또 어떻게 생각하시는지 이게 좀 궁금합니다. The, um... The, of course, the CG from this movie was from like 2001. It's very early, and even though the big the big productions could make Jurassic Park with CG, the little productions, the CG was very poor. But of course, they always promise you more, <laughs> and of and of doesn't look so good. Um, but of course, it's very obvious. It's it's poor. It's it's the stuff with the boat and under the water and the and the um, the atmosphere, the storm, uh, the monster at the end. You know, we can see the, that this is is weak. Uh, at, I used to think that oh, this is um, this is a problem with you know this. I wish I could fix it. Um, but then I'm thinking, you know, this is a time, this is an era, and it's kind of like looking at the old 50s Wolfman movie when they did time-lapse photography <laughs> for the transition. It looks very crude today. It's not good. But it does represent an era. And I think maybe the best is it's just to accept that that's a weak part of the movie. The movie itself is excellent direction by Stuart Gordon. It's very well told. It's not a lot of fun. <laughs> Stuart's earlier movies were fun. This one, almost a torture porn. Very, I think maybe when we get older, <laughs> we get more depressive. But in any case, I think the, the, the strong parts of the movie outweigh the weakness of some effects 
and I think when we look at old movies, we'll always see weak effects. 네, 말씀드리겠습니다. 이게 사실은 2001년 영화라는 것을 기억하셔야 될것 같아요. 뭐 그리고 돈이 많은 제작사 같은 경우에 주라식 파, 주라기 공원 이런 거 이런 시들을 만들어낼 수 있지만 좀 작은 회사들은 당연히 그 예산상 조금 좀 약한 조금 별로 좋지 않은 그런 시들을 만들어낼 수밖에 없죠. 물론 저희가 시들을 해달라고 이렇게 요청을 하거나 할때 그분들은 어 우리 잘할 수 있어 이 돈으로 잘할 수 있어 이렇게 약속을 하는데 항상 나오는 건 조금 그럴 수 있어요. 그래서 음, 여기서 보시면 맞아요. 시지 굉장히 약해요. 바로 드러나요. 폭풍 치는 부분, 마지막에 몬스터 나오는 부분, 그 다음에 바다 밑으로 들어가는 부분, 보트 이런 부분들이 시즌 하는 게 너무 드러나요. 알고 있습니다. 그런데 좀 생각을 달리 할 필요가 있는 것 같아요. 제가 과거에는 어, 이거 시즌 너무 별론데 이거 고치고 싶다 이런 생각을 했었습니다. 그러나 이것은 그 시대를 담아내는 것이라고 생각을 해요. 예를 들면 1950년대 때뭐 늑대 인간 뭐 이런 영화들을 찍는 거를 보면 타이블랩스 기법을 도입을 해가지고 사진이 이렇게 그냥 바뀌면서 사람들이 변신을 하고 이랬단 말이에요. 근데 그거를 우리가 지금 보면은 굉장히 좀아 너무 별론데 저게 뭐야 이런 생각이 들잖아요. 똑같다고 생각합니다. 아무래도 저희가 오래된 영화를 보다 보면은 실망할 수밖에 없어요. 이런저런 기법들을 보면. 근데 이 영화에서 맞아요 CG가 약합니다. 근데 그거를 받아들여야 된다고 생각해요. 근데 CG가 야, 아니 이 영화가 스튜어트 감독님이 굉장히 잘 감독을 하셨고 이야기가 굉장히 잘 풀어져 나가요. 원래 재미는 없어요. 그 스티어트 감독님의 초기 작품들은 좀 재미가 있었는데 이 영화는 거의 공은 포르노라고 해도 과언이 아닙니다. 이게 제가 나이가 들어서 좀 염세적이 되어서 이런 부정적인 말을 하는지는 모르겠지만 어쨌든 그럼에도 어쨌든 이런 모든 것을 생각을 해볼 때이 CG라는 약점이 그러나 이 영화 자체의 감독이 그 감독한 모습이라던 감독이 제대로 된 모습이라던가 그 다음에 또 아까 얘기한 그런 강점들이 그 약점을 훨씬 더 넘어설 정도라고 생각을 합니다. The, um... The movie before this, Arachnid, also had terrible um, CG effects. It's a creature feature. <laughs> <laughs> But yeah, that's true. This movie is much better. It's a very, it seems like a real movie. Um, so it, it does look weaker. But also, this was the first time I tried to use any um, CG, I think, in my movies. And... We tried it, and it was we were in Spain. The industry wasn't as strong. Maybe if we had done the effects in L.A., it might have been much better. But I think that after this, <laughs> we didn't do it that way anymore. Uh, we learned that um, the weaknesses of the uh, of the um, CG, and from then on, I think the other Fantastic Factory movies. Um, use CG more for enhancement, mm -hmm. and not for mm -hmm. for um, creating complete um, objects. So we learned our lesson. Thank you. <laughs> 네, 그래서 알킨이 그러니까 아까 그 영화 얘기했던 그 영화를 보면은 그 CG 더 엉망이에요. 근데 아무튼 좀 얘기를 하자면 이 여, 영화 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 제가 처음으로 CG를 사용했던 영화였던 것 같거든요. 그래서 그리고 스페인은 그런 특수 효과 같은 CG 같은 게 굉장히 좀 그런 걸 잘한 그때 당시에는 그 산업이 발달돼 있지는 않았어요. 이걸 만약 미국 LA 같은 데서 만나, 만들었으면 어땠을까? 그럼 좀 나았지 않았을까라는 생각이 들긴 합니다. 근데 아무튼 이 영화를 통해서 저희가 배웠어요. 아 CG가 약점이 됐구나 이렇게 하면 안 되겠다라고 생각을 해서 배우게 됐죠. 교훈을 얻었습니다. 이 이후로는 그래서. 판타시 팩토리가 만든 영화를 보시면 CG를 어떤 장면이나 이런 것들을 좀더 낮게 하려고 사용을 하지 그 장면 자체를 CG로 만들어내거나 하지는 않았어요. 전통적인 yeah. 특수 효과 말씀하시는 건가요? 예, yeah, 저는 yeah. and, and you mean the ones that are being used today? Yeah. 오늘 날에도 사용되고 used? 있는 전통적인 yeah. 아날로그 기법을 얘기하시는 건가요? The, 아니면 옛날? Yeah. 두 감독님이 예전에 했었던 막 특수 분장이나 효과 그런 데 yeah. 요새는 좀비도 예를 들어 워킹데드 보면 부분 부분 CG를 쓰잖아요. 네네. Yeah, yeah. 그런 발전은 좀 어떻게 생각하시는지? 이 발전에 대해서. 예, yeah, 발전. 그래서 uh, so, well, the traditional one, the old one. So you and uh, Stuart Gordon used the special effect, the traditional analog uh, technique. But now if you look at zombies in the movies, they use CGs. Uh, but yeah, well, I think, that, I think that, um, that CG can be very good. Um, 
but it's also not as effective. I, I feel like um, right now when you, we see a movie that has a lot of CG, we're looking at an animated movie. We're seeing an animated movie with actors. Even their costumes will be an animation. It's obvious to me that it's even the big Marvel movies, they're animations. The, um, I know that even on cheap movies, now horror movies, instead of throwing blood against the wall for a shot, they'll just do CG blood. Um, I find it not effective. I feel my own personal feeling is that I like puppets and I like makeup effects. I like rubber effects. And I know effects people who can put their hand inside a stocking and make it come to life. They can give life to a stocking. But when you try to do it with animation, it's not one artist, it's not one performer. It's 20, 30 people, each one does one layer. And it's very difficult for it to have life unless you have a huge budget, I think. So my preference is always to start with miniatures, um, makeup effects, um, puppetry, mechanical tricks, uh, and then add, um, augment it, enhance it with digital techniques. So for example, um, I made a movie with a giant sea scorpion in, in Indonesia and we built a 40 foot giant sea scorpion that needed 12 people to operate. But it can't move very well. And when you see the face, the eyes don't have so much life with the puppet. And the mandibles can't move real fast. They move as fast as you can, but it's not insect-like. So using the big one with CG, putting mm -hmm. uh, realistic eyes, making the mouth move better, giving it extra. And then of course, when you have to make it move fast, we would use a miniature because you can make a miniature move fast. But if you, a puppet, but when it has to climb up out of the water, even a puppet has a hard time. So you may need a shot that is, um, that is CG, but of course you want to perhaps make it a silhouette or something. I think that we should use every technique that the history of cinema has given us, but within, its, um, within a balance to create a, a better effect. 네, 결론부터 먼저 말씀을 드릴게요. 지금 내용이 좀 길어가지고요. 네, 일단 제가 결론적으로 말씀을 드리면 시네마 역사에서, 영화 역사에서 사용된 모든 기법들을 다 사용해야 된다고 생각을 합니다. 그러나 균형 있게 사용을 해야 된다고 생각합니다. 먼저 CG를 말씀을 드리자면 CG는 강점이 분명히 있습니다. 그런데 효과적이지 않을 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 예를 들어서 요즘에 정말 CG를 완, CG 입히는 게 대부분이 그런 영화를 보면 애니메이션이에요. 그 애니메이션으로 만들어진 영화에 그냥 배우들을 조금 연기하는 것 뿐이라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 뭐 옷까지도 요즘은 CG로 입혀버리잖아요. 그게 애니메이션이죠. 그 마블 영화, 뭐큰 영화들을 봐도 저는 애니메이션이라고 얘기를 하고 싶어요. 근데 요즘 그 영화를 찍을 때 어떻게 하냐면 뭐 피가 나는 장면에서 뭐피 덩이를 이렇게 벽에 탁 집어 던져가지고 피가 나 유혈이 남자하게 하는 게 아니라 피도 피, CG로 해버리는 경우가 많잖아요. 어, 그래서 요즘에 그런 식으로 CG를 너무 많이 사용을 하는 경향이 있는 것 같습니다. 그런데 효과가 좀 미미, 효과가 좀 부족하다고 생각을 해요. 그래서 전통적인 기법을 저는 많이 좋아합니다. 퍼펙트 사용하는 거 좋아하고요. 그 분장 효과 좋아하고, 러버 이펙트 이런 거 좋아합니다. 어, 근데, 어, 배, 애니, 이게 만약에 저희가 퍼펙트 같은 거를 사용하면, 어, 사실은 이, 이 스토리를 텔링 하는데 더 좋은 것 같아요. 저는 한 사람이 손, 스타킹에 손을 집어넣어서 그 스타킹에 생명을 불어넣는 그런 사람을 좋아해요. 근데 음, 애니메이션으로 다 해버리면, CG로 해버리면 한 배우가 이것을 연기하는 것이 아니라 
그냥 어떤 사람이 이 부분 조금 하고 그 레이어 위에 또 다른 사람이 이렇게 작업을 하고 막 20명, 30명이 다 이렇게 같이 일을 해야 된단 말이에요. 그런데 그러면 하나의 통합적인 하나의 생명을, 생명이 있는 뭔가를 만들어내기 굉장히 저는 어렵다고 생각을 합니다. 그래서 어, 미니어처를 사용한다든지 뭐 이러면 좋을 것 같아요. 분장, 퍼핏 이런 거에 기계적인 트릭. 다만 이것들을 좀더 낮게 하기 위해서 CG를 사용하는 것은 좀 괜찮다라고 생각, 얘기, 생각을 하고 있습니다. 제가 한번 영화에서 아주 큰 바다 전가를 음. 사용을 해야 됐던 적이 있어요. 그때 저희가 40피트 정도 되는 그 바다 전가를 만들었었거든요. 근데 너무 크니까 움직이는 게 되게 굉장히 제한적이더라고요. 그리고 눈도 그렇게까지 크니까 눈에 생각력이 없고 현실적이지 않고 이 퍼핏으로 사용하는 그런 제한점이 있기는 합니다. 또이 부분도 이렇게 밑에서 움직이려고 하니까 실제 곤충이 움직이는 것처럼 빨리, 움직이라, 빨리 움직이지 않는 거예요. 그래서 이런 큰 퍼핏들을 사용할 때좀 현실적으로 이것들을 만들기 위해서는 CG를 좀 입힐 필요가 있다. 이제 큰 거는 퍼핏을 사용하고 작은 부분들은 CG를 사용해서 조금 더 낮게 만들 수 있다고 라 생각을 합니다. 그 다음에 이게 퍼핏이 굉장히 컸기 때문에 빨리 움직이지 않았단 말이에요. 그럴 때는 미니어처를 사용해서 빨리빨리 움직이게 할수 있는 거죠. 어, 근데 이 미니어처를 활용하더라도 예를 들면 바다에서 무슨 뭐 생물이 나온다 이런 거는 미니어처를 하기 힘들어요. 그런 거는 CG로 좀할 수도 있는데 뭐 실루엣을 보여준다던가 할수 있는 것 같습니다. 네. I, I think if you look at um, if you look at the other, some other movies of the Fantastic Factory you'll see that um, some of these um, uses of CG on Dagon, we did differently. So with Dagon, of course, the, under, the shot under the boat is a bad shot. It's the CG of the boat and the water and the blood going out. Well, we should have used a miniature. We should have used a miniature boat and shot it that way. Um, later, um, we produced a movie called Be Beneath Still Waters in the um, Fantastic Factory, which was about a haunted town underwater. Now, when I made that movie, we didn't use any CG. We built a small, we built a model town, and we used the CG to add water. We used smoke and a real town because I could tell that um, it wasn't, it, it doesn't work. That you think that you dedicate the budget to the CG and then when it's delivered you find it's not what, um, what was promised and yet the money's spent. So of course we, we, you know, you can see that for example when the storm's coming up and in the in Dagon, we really don't need those shots <laughs> with the real dark clouds, mm -hmm. because the shots of the real waves and the and the and the rain and the mm -hmm. just making it dark would be enough. But of course, once you dedicate that money to that shot, you can't go back and mm -hmm. and change it. Yeah, fantastic. 팩토리의 영화를 보시면 이제 좀, 좀 다르게 한 부분들이 있는데요. 제가 말한 거랑 좀 다르게 한 부분이 있는데 대이건에 보시면 보트 밑에 이렇게 물이 있고 거기 막 피가 나고 하는 그런 장면에서 CG를 썼어요. 별로였다고 생각을 해요. 사실 미니어처 썼으면 훨씬 나았을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 이 이후에 Beneath the Still Water라는 영화 입시라는 말로 아마 개봉이 됐었던 것 같아요. 아무튼 이 영화를 저희가 했을 때 그때 물 밑에 유령 도시가 있는 그런 영화였거든요. 그때 CG, CG를 많이 쓰지 않고 이렇게 타운을 마을을 하나 마을 모델 마을을 만들었어요. 그리고 이제 거, 거기서 물만 CG로 했던 것 같거든요. 그런 식으로 했었는데 아무튼 예산을 CG에 편성을 해버리고 나면 돌아갈 수가 없어요. CG에다 예산을 편성했는데 예를 들면 그 CG 팀이 뭔가를 만들어냈어요. 근데 그러면 복구를 할 수가 없어요. 돈은 이미 써버렸으니까. 네, 실제로 데이곤에서 이제 폭풍이 치는 장면에서 어두운 구름 같은 게 나왔는데 그거 CG로 할 필요가 있었을까 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 실제 파도 치는 거 하고 그 다음에 비 오는 효과가 있, 비가 비가 오고 있었고 하기 때문에 그걸 활용해서 좀 어둡게만 하면 충분했을 텐데라는 생각을 해요. 근데 이런 생각을 하더라도 이미 CG에 돈을 써버렸으면 뭐 어떻게 할 수가 없는 거죠. 네, 음, 어, 
Oh, I was just going to say, I could talk about effects for many hours, but maybe <laughs> another question. Um, yeah. 